想来抢狮王的东西，我见一个杀一个。姑娘，我不是你的仇人。嘿，是你啊！姑娘，我身上有好几瓶丹药，有一瓶。是用来疗伤的，你帮我取出来，给我一个好不好？我这里有解毒的，你看你都中毒了，你也吃一个，晚上我们俩一起出去。<笑>你都到这儿来了，还想出去啊？你都已经中毒了，你还笑得出来啊？我不是中毒，我这是恶难毒体。生下来我的血液里流的就是毒血，比毒蛇还要毒。这种体质是代代相传的，我娘就是这样。这恶难毒体有一个专门的功法，叫做天毒功。那些毒蛇、毒虫子都是我养的，都是我练功用的，他们都听我的指挥
。姑娘，天毒宫可是一门邪宫啊，处处杀人于无形，练了他的人都活不过三十岁。你这是何苦呢？你听我一句劝，恶难笃定，虽然是天生的，但。你也可以选择做一个好人，是不是？哦，你真真的是迂腐可恨。啊，你说话就说话，你犯什么脸啊？你跟我爹一样，就是个烂好人。我从出生的时候，他就恨不得把我弄死，多亏有我娘护着，我才活到了五六岁。别的小孩打我、欺负我、骂我。我爹总说是我的错，逼着我去跟人家道歉。那个时候我就知道，这个世界上连我爹都觉得恶难毒体天生就是错的。后来我娘一气之下，她就教我练了天毒功。她让别人都怕我，谁要是敢欺负我，我就毒死他。那你娘，那你爹可真不是东西。哎。这回你还算是说了句人话。姑娘，你为什么要来魔术山脉？紫金一世王为什么会听你的话？你怎么这么厉害啊？后来，我爹知道我娘偷偷教我练功的事儿，跟我娘吵了一架，就把我娘给休了。我一气之下就离家出走了。我就想着到一个没有人的地方死了算了，是这紫金翼狮王把我给救了。从此以后，我和紫金翼狮王就相依为命。那天，那些穿着白衣服、拿着剑的家伙要抢走狮王的半生紫金元，而且狮王还受了伤。我为了保护狮王，我就偷偷埋伏在树林里，给他们放了毒。世界上最坏的，不是恶难毒体，也不是魔兽，是人。姑娘，云兰宗做事，确实招人恨。可是，你要知道，哎呦，这个世界上，好人还是很多的。咱们也可以试着做一个好人，对不对？嗯、你觉得你是好人吗？不是坏人，反正。那我问你，你们到山上来干什么？试炼。试炼干什么？打魔兽。打魔兽？人家魔兽打你们没有啊？魔精是人家身上天生的，你凭什么抢走啊？打魔兽，取魔精，可以提升斗气啊。难道你认为魔兽生下来就是该让你们练功用的吗？人家要是练功，今天摘你的肺，明天拿你的心的，你愿意吗？我练功的时候，那些毒蛇、毒虫子我都不杀，还天天拿血喂他们，拿我自己的血喂他们。你们这些人真是坏透了，还说自己是好人。可是，取魔晶还可以炼丹，救人命啊！救什么命啊？生病了、受伤了，死了就死了呗，死了活该。难道魔兽天生生下来就该是让你们做药用的吗？你们迦南学院不是口口声声说要什么行善除恶？我看啊，最恶的就是你们了。还有那些佣兵团，还有那些修炼的斗者，个个都该死。啊啊我说不过你，姑娘，你醒醒神，让我把那药吃了好不好？我现在眼睛已经看不清楚了，耳朵也嗡嗡作响。哎呀，我再不吃药，我真的快要死了。吃什么药啊？反正也都快死了，你也出不去了，狮王也受伤了。你就乖乖的待在这儿，给我陪葬吧。不要这样，人生只要还有一口气，就还有，就还有无限的可能。姑娘，你帮我疗伤，我我一定帮你。
交给蓝总报仇，好不好？嗯，我杀了他们几条人命已经够本了。现在狮王已经身受重伤，怕是活不了多久了。我呢，已经想好了，我也不想出去了，我就在这儿陪着他。你呢？你是来杀魔兽的，你本来就没有安什么好心，你死在这儿还冤枉吗？别挣扎了。到哪儿算哪儿吧，姑娘。我的师傅是天下第一炼药师，只要我能活过来，你的毒我能治好，是我，我说不定也能治好。拜托你了，帮帮我。嗯，我觉得还是一起死了好。省心。我。也罢。怎么样？死了的感觉很舒服吧？我死了吗？刚才在阎王那儿过过堂了，他说你坏事做的太多，罚你陪我一辈子。看来你也不是什么好人啊。<笑>怎么样，有没有被我骗到？有，姑娘，你简直是太厉害了。我叫萧炎，你呢？